：“姨娘，这几日你都无法安寝，还是喝了这碗安神汤吧。”他罗氏姨娘是什么东西？凭什么跟着太夫人去赴宴？这本该是属于我的，她不过就是个低贱的庶女。出身再低贱，她现在也是永平侯夫人。我一直以为你是最识大体的，没想到你竟然口出恶言。你倒是让我有些不认识你了，太夫人，林芳错了，林芳是一时生气才口无遮拦。太夫人，您你,你就原谅林芳吧。你就是再不甘心，你也应该知道尊卑有序啊。这道理，在你进徐家的那天起，你就应该明白的。太夫人，莲芳，真的知道错了。莲芳以后，定会认清自己的身份，不再让太夫人担心。不要再生气了，您就原谅我好不好？你要记住，照顾好侯爷才是你的本分，别的就不要再想了。我一定会照顾好侯爷的，我绝不让太夫人。在为我操心。今日，要不是我亲耳听到，谁敢相信他还有这样一副面孔？太夫人，嗯，你也别太往心里去了。这乔姨娘觉得委屈也是难免的。刚才说的那番话，只不过是为了发泄情绪而已吧。现在看来，倒是十一娘待人真诚、用心、善良，又智慧。之前是我错怪了她。嫡叔出身，终归替代不了本心呐、啊。就突然来了，姨娘，我们该怎么办？从征哥生病，再到梅米，再到介哥的事情，太夫人已经不似从前般那样信任我了。刚刚又听到那样的话，还不知道会怎么想我。若真失了太夫人的信任，这往后的日子恐怕会更难过了。姨娘，我们以后还是收敛一些吧。让我就这么放弃，就真的什么都完了。我一定不能坐以待毙。
。侯爷，侯爷，怎么了？是不是做噩梦了？没事没事没事，你做噩梦了。好了好了。平日里虽然严肃冷清，没想到。你还有如此脆弱的一面，也不知你梦到了什么，让你如此恐惧。侯爷